ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ தான் நான் சொல்கிற டிப்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் இன்றைக்கி இந்த சம்மரில் ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய பழங்களின் அரசனான மாம்பழத்தை வச்சு தான் ஒரு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் இது நம்ம வீட்டில் இருக்கிற குட்டீஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படியே ஒரு ஃப்ரூட் ஃபேஷியலும் பார்த்துடலாம் இந்த சம்மரில் நம்ம ஸ்கின் எல்லாம் கொஞ்சம் டார்க்காகும் நம்ம யூஸ்வலாக இருக்கிற கலரை விட கொஞ்சம் கம்மியாக தெரியும் அந்த டார்க்னஸ் போகிறதுக்காக ஒரு ஃபேஷியல் அண்டு ஃபேஸ் பேக் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் சுகர் பால் இது கண்டிப்பாக காய்ச்சாத பாலாக தான் இருக்கணும் மேங்கோ பியூரி கனிஞ்ச பழமாக இருந்தால் நீங்கள் ஸ்பூன்லேயே மேஷ் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் கோதுமை மாவு மேக்சிமம் பேக்கெட் மாவை அவாய்ட் பண்ணிடுங்க தண்ணி காட்டன் தொடச்சிக்க ஒரு துணி எடுத்துக்கோங்க நான் என் கையில் செஞ்சு காட்டுறேன் அதே மெத்தடில் உங்கள் ஃபேஸில் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கின்னை ஸ்க்ரப் பண்ணிக்கலாம் நான் சுகரை தான் ஸ்க்ரப்பாக எடுத்திருக்கேன் எந்த ஒரு ஸ்க்ரப் க்ரீமும் தேவையே இல்லை நம்ம சுகரே ஸ்கின்க்கு ஒரு நல்ல ஸ்க்ரப்பர் உங்கள் ஃபேஸ்க்கு தேவையான அளவு சுகர் எடுத்துக்கோங்க நான் கையில் பண்ண போகிறதுனால கொஞ்சமாக எடுத்திருக்கேன் இதோட கொஞ்சம் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணும்போது ரெண்டு கையிலையும் ரெண்டு கையாலையும் சேர்த்து அப்படியே ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணணும் கீழே இருந்து மேல் பக்கமாக தேய்க்கணும் மெதுவாகவே தேய்ங்க ஃபாஸ்ட்டாக தேய்க்கூடாது ஸ்கின் டேமேஜ் ஆயிரும் மெது மெதுவாக தேய்ச்சிட்டே இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு கிளாக் வைஸில் மசாஜ் பண்ணணும் திரும்ப ஆன்டி கிளாக் வைஸில் பண்ணணும் கண்ணுக்கு கீழே ரெண்டு மூக்குக்கு சைட்லேயும் அப்புறம் லிப்ஸுக்கு கீழே உள்ள சின் பகுதியில் இங்கெல்லாம் நமக்கு டார்க்காக இருக்கும் இடத்துலலாம் நல்லா மசாஜ் பண்ணணும் நம்ம வந்து எதுக்காக இந்த ஸ்க்ரப் யூஸ் பண்ணுறோம்னா நம்ம ஸ்கின் கடியில் சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் இருக்கும் அதில் அழுக்கு டஸ்ட்டு எல்லாம் அடைஞ்சிருக்கும் ஸ்க்ரப் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணால் தான் நம்ம போடுற ஃபேஷியலோ ஃபேஸ் பேக்கோ அதை அப்சர்வ் பண்ணி நமக்கு நல்ல ரிசல்ட்டு கொடுக்கும் இதை ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு நிமிஷம் செய்யுங்க செகண்ட் ஸ்டெப்புக்கு மசாஜ் க்ரீம் ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பால் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மேங்கோ பியூரி ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தால் மசாஜ் க்ரீம் ரெடி ஆயிரும் ஆம்பளத்தில் நிறைய நீர்ச்சத்து இருக்குது இந்த சம்மர் டைமில் நம்மளோட ஸ்கின் ட்ரை ஆயிரும் அந்த டைமில் இந்த மசாஜ் க்ரீம் நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டார்க்னஸும் மறைஞ்சிரும் இப்போது க்ரீம் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை அப்படியே ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணிடலாம் ஒரு காட்டன் இல்லைன்னா க கையாலையே கூட எடுத்து ஃபேஸில் நல்லா மசாஜ் கொடுக்கணும் ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் நல்லா மசாஜ் பண்ணணும் உங்களுக்கு கை வலிக்கலைன்னா செவன் டு டென் மினிட்ஸ் வரைக்கும் கூட மசாஜ் பண்ணலாம் நல்லா ரிசல்ட் தெரியும் இப்போது ஸ்டெப் த்ரீயில் ஒரு ஃபேஸ் பேக் ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு உங்கள் ஃபேஸ்க்கு எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அவ்வளோ அளவு மேங்கோ பியூரி எடுத்துக்கோங்க சேம் அதே அளவு கோதுமை மாவும் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டையுமே நல்லா பால் சேர்த்து நல்லா ஒரு பேஸ்ட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டும் கோதுமை மாவும் மேங்கோ பியூரியும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் எக்ஸ்ட்ரா பால் தேவைப்பட்டால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பேஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணிடலாம் ஃபேஸ் ட்ரையாக இருக்கணும் அதில் பேஸ்ட்டை நல்லா அப்ளை பண்ணி ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சுருந்துட்டு வாஷ் பண்ணிடலாம் இது சம்மர் டைமில் நம்ம ஸ்கின்க்கு நல்ல க்ளோவிங் கொடுக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது நம்ம ஃபேஷியல் முடிச்சாச்சு அடுத்தது வாங்க நம்ம கிச்சனுக்கு போகலாம் மேங்கோ கஸ்டர்ட் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அரை லிட்டர் பால் மாம்பழம் இந்த சைஸில் ரெண்டு மாம்பழத்தை 
தோல் சீவிட்டு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நாலு டேபிள்ஸ்பூன் கஸ்டர்ட் பவுடர் இது எல்லா டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்லேயுமே ஈஸியாக கிடைக்கும் அதே அளவு நாலு டேபிள்ஸ்பூன் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து கஸ்டர்ட் பவுடரை மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் சீனி ஆறு டேபிள்ஸ்பூன் சீனி எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு இனிப்பு அதிகமாக தேவைப்பட்டுச்சுன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அடுப்பில் ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு இந்த பால் அதில் சேர்த்து நல்லா சூடு பண்ணணும் நான் இன்றைக்கி பேக்கெட் பால் எடுத்திருக்கேன் அதனால் காய்ச்சாத பாலாக எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் பசும்பால் எடுக்கிறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா பசும்பாலில் பேக்டீரியாஸ் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ இதை சேர்த்தாச்சு இதை நல்லா சூடாகட்டும் இது கொதி வர்றதுக்குள்ளே நமக்கு ரெண்டு வேலை இருக்குது அதை முடிச்சுட்டு வந்துடலாம் இப்போது கஸ்டர்ட் பவுடரில் இந்த பாலை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் இது எதுக்காகனா நம்ம அந்த கொதிக்கிற பாலில் இதை சேர்க்கணும் நம்ம பவுடரை அப்படியே சேர்த்தோம்னா கட்டி கட்டியாக விழுந்துடும் அதனால் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த கொதிக்கிற பாலில் சேர்த்து கிளறணும் இப்போது கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மாம்பழத்தை பிளண்டரில் சேர்த்து நல்லா பியூரி ஆகிற வரைக்கும் ப்ளெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இப்போது நம்ம இதை ப்ளெண்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணிடலாம் இதை எதுக்காக ஃபில்ட்ரு பண்ணுறோம்னா மாம்பழத்தில் சின்ன சின்னதாக நார் மாதிரி இருக்கும் அதுக்காக தான் இப்போ பால் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இதில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச கஸ்டர்ட் பவுடரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் சேர்த்து கலக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் இது கஸ்டர்ட் பவுடர் சேர்த்து கலக்கும்போது கெட்டியாகிக்கிட்டே வரும் நல்லா கலக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போது கொஞ்சம் கெட்டி ஆயிடுச்சு இதில் மேங்கோ பியூரியை சேர்த்து திரும்பவும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இந்த மேங்கோ பியூரி பால் கஸ்டர்ட் பவுடர் இந்த மூணுமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வரணும் ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ இதில் ஆறு ஸ்பூன் சுகர் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு சுகர் அதிகமாக தேவைப்பட்டால் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கோங்க இது ரெடி ஆயிடுச்சு ரூம் டெம்பரேச்சர் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ இது ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்துருச்சு இதை ஒன் ஹவர் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்து ஜில்லுன்னு சாப்பிட்லாம் ஒன் ஹவர் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்தாச்சு இது நல்லா ஜில்லுன்னு இருக்குது திறந்து பார்க்கலாம் இப்போது கார்னிஷ் பண்ணிடலாம் மாம்பழத்தில் விட்டமின் ஏ சி பி சிக்ஸ் அப்புறம் ஃபைபர் அயன் பொட்டாசியம் மெக்னீஷியம்னு நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது இதில் ஃபைபர்னு சொல்கிற நார்ச்சத்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால வயிற்றில் உள்ள பூச்சி புழுக்கள் எல்லாம் வெளியேறிடும் ஜீரண சக்தியை அதிகரிக்கும் உணவு சீக்கிரமாக டைஜஸ்ட் ஆகி பசி எடுக்க ஆரம்பிக்கும் இது கர்ப்பையில் உள்ள கழிவுகளை கூட நீக்கிடும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது நிறைய குறைகள் இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்